Teate, kui mind kutsuti teed ükskile rääkima, ma mõtleid jagama teega, siis ma, ma seda nii väga loodsin, et ma ei pea enam puudutama seda, seda rasked teemad. Ja ma ei mõtle pagulaste teemat, sest me peame aru saama sellest, et see ei ole tegelikult enam pelgalt pagulaste teema ja ka lihtsalt puhtult rassismi teema, millest me räägime. See teema on palju sügavam, palju sügavamal ja raskem kui lihtsalt pagulaste teema. Küsimus on selles, mis saab Eesti rahvast, meie rahvahingest, meie mainest. See on üle üldine sallivuse küsimus. Ma sest nii väga loodsin, et ma ei pea sellest enam rääkima, sest mul oleks teile nii palju ma mõteid jagada muusika, ambitsioonide ja kire teemadel, aga ma ei, lihtsalt, ma ei saa mööda varata sellest, mis toimub meie ümber. Noored inimesed, kes on pärit nii keerast, jalutavad Tartu linnas, nad lihtsalt jalutavad Tartu linnas ja neid pilutakse kividega, puhtalt sellepärast, et nad ei ole valge nähelised. Vao, koht, millest enamus eestlas ei polnud kuulnudki, Kuni hetkeni, millel keegi otsustas seal see pagulast keskuse põlema panna. See olid väiksed lapsed ja pered. Teise nahavärviga sõdureid lihtsalt solvatakse ja sõimatakse meie tänavatel. Nad on siin, et meie rahu valvata, et meie maa teenida. Need lihtsalt solvatakse tänavatel. Mina läksin oma kodukändis poodi ja üks hekk tuleb kaks meest. Üks võtab ühel poolt kinni, teine võtab teiselt poolt kinni. Nad hakkavad mind vedama kuskile, selle pärast, et mind läbi peksta, sest ma ei ole nende meelest õiget värvi. Ma sõber läks Pärnus poodi ja kolm meest tuli talle kallale, selle pärast, et ta nägi teissugune välja. Ja see vend ei näe siuke välja, et sa julgi talle naljalt kallale minna. Tuli nagu muskleid. See on šokeeriv minu meelest. Minu jaoks on šokeeriv. Sest nende juhtumite rohkus näitab seda, et see ei ole enam üksiku täärmuslikud juhtumid, või sellest on saanud lihtsalt igapäev. See juhtub praegu meie ümber. Meil on tekinud mingisugune kamba võim, et keegi ees on hakkanud õhutama viha ja vihkamist ja osad inimesed lihtsalt läbi mõtlemata olukorda lähevad kaasa kõige sellega. Ma tean rääkida oma enda kogemusest, tänaval öeldaks igarugused koledid asju tulakse kallale ka. Ja see tuleb sealt et me ei osad meie eeskujud, nagu näiteks mõned poliitikud, jätavad tuima naaga siukse mulle, et selline käitumine on just nagu lubatud. Hirm tundmatuses on loomulik, me kõik tunneme ju tundmatud olukorda teis hirmu. Kõigi pagulasi on Eestis olnud juba aasta, et see ei ole meie jaoks uus teema. Lihtsalt täna on olukord on saanud uued mõõtmed paljuski meedia tõttu. Eestis see tuuaks peresid teistest riikidest, mille kultuuri ruum on erinev meie omast. Ma saan aru, see hirm on täiesti aru saadav. Aga me tõesti tahame kaatada inimlikkuse kõige selle keskel. Mõtleme selle peale, mikki oli meie esivanemate saatus. Nad olid ka pagulased, põgenesid sõja ja okupatsiooni eest. Minu mõelest oluline küsimus, väga oluline küsimus on see, kuidas meie Eesti maalastane käitume. Kas me lähme selle olukorraga paaniliselt kaasa kogu selle hirmuga ja hakkame lihtsalt vasakule paremale lahmima ja me lihtsalt hetkiks peatuma ja mõtlema oma peaga nagu hindama seda olukorda oma ise enda peaga, tegelik olukorda ja mõtleme kõige selle juures inimlikusele. Sest see, milline ühiskond meil on, on kõik meie endi kätes. See on kõik meie endi teha. Kas me tahame ühiskonda, kus erinevuste ründamine on normaalne nähtus, Ja kui praegu rünnatakse sellepärast, et sul on tumedama naha värv, varsti võibolla rünnatakse sellepärast, et sul on valed riidud seljas. Me läheme praegu väga põhiliste väetuste juurde. Nii nagu meie käitume teistega, nii käituvad teised meiega. Miks peaksid inimesed, kes siia turvalist on tunnud otsima, meie rünnakutele kuidagi teistmoodi reageerima? Või mis suguse hoiaku või arvamuse nad Eestist ja Eesti inimestest saavad siis? Meie ise kujundame need hoiakud. See on kõik meie endi kätes. Need on väga põhilised väärtused, mis antakse kaasa meil juba laste toast. Ja mind panen punetsema see, lihtsalt, et kui minu sugust eestlast, kes vähe tumedama nahavärviga on, kes ma räägin puhast eesti keelt, tean siin seid kombeid tavasid, sündisin, kärdlas, üles kasvanud siin, 
kui mind juba rünnatakse, mis saab siis, kui meie tänavatel on inimesed, kes ei mõista ei keelt, iga ka seda, miks kohalikud neid vihkavad ja ründavad. Nüüd ei oska neil rünnakutele kuidagi reageeriragi. Koheselt tekib mingisugune üksteise mitte mõistmine ja aru saamatus. Mis moodi see agressiivne klub inimesi siis nendega käituma hakkab. Sest praegune on lihtsalt pinna virvendus. Mõelge sellele, kui need nii nimetatud koodipagulased meile kohale jõuavad. Meedia ka ajastab, pagulased on siin, mis siis juhtuma hakkab. Ohus on lihtsalt kõik inimesed, kes vähegi teissugused on. Mul väest nagu tundub, ma tahan mõelda natuke niimoodi, et see on nagu, see on mingisugune koomik on lihtsalt ettevõtnud eriti suure joonilise ja musta huumoriga võltsidatud projekti, sest ma lihtsalt, ma ei taha uskuda, et nagu päriselt reaalselt Eesti, meie Eesti ja siin toimuvadki suksid asjad praegu. Ma ei taha uskuda seda lihtsalt. Aga see on nii. Ma olen Eestis pea 20 aastat elanud, ehk siis ma olen pea 20 aastat vana. Ma olen koegi elanud mingisuguse mulli sees, arvates, et Eestis on kõik jube ilus, jube hea, kõik on üksteisest väljas, kõik sisame üksteise eest, oleme kokku hoidev riik, erinevuste poole vaadatakse nagu huviga, uued tutvused on põnevad, sest me oleme maailma lavatud ja maailma meil lavatud. Aga vajast käib lihtsalt mingi väike klõps ja kõik päris probleemid tulevad esile. Ja praegu on see, mis on juhtunud. Tegelikult probleemid on tulnud esile. Mul on hea meel, et need probleemid tuli praegu esile, mitte kunagi hiljem, kui nad oleksid tõenäoliselt veel sügavamad ja veel raskemad. Sest nüüd, kui need probleemid on esile tulnud, on vaja nendega intensiivselt tegelema hakata. Sest me kõik teame, ja mina usun sellesse, ma usun, et ka teie usud sellesse, et Eestis on head inimesed, sest meil on palju häid inimesi, inimesi, kes teistest hoolivad, inimesi, kes on avatud ja laia silma ringiga. Aga need inimesed on pist peidust praegu. Sest palju häälega räägib see vähemus, kes on teise pool otsas. Ja kuna see vähemus räägib nii valjult, Ja teised lihtsalt räägivad liiga vaikselt või koguni vaikivad, siis meil ongi jäänud mulje, et Eesti ongi selline. Aga see ei ole ju tõsi, see ei vastu tõele. Üks oluline grupp inimesi on ka meie poliitikud, juhid, otsustajad. Nende ees, kui näitab minu väga oluline muidugi. Aga igal ühel meist on oma hääl. Igal ühel meist on oma hääl. Laske kõlada sellel häälel. Lõiselt ühest toetavast kontserdist või mingist jõuluaksioonist vaokeskuses ei piisa. Meil on vaja pidevat häält, häält, mis räägiks päriselt tõelisest Eesti olemusest. Ja see on see, mida kõik meie saame teha. Me ei pea ootama, et poliitikud kõneleksid. Me kõik võime kõneleda. Miks mina oma lugu jagasin oli see, et ma tahtsin, et ma tahtsin inimesi mõtlema panna. Ma tahtsin, et inimesed saaksid aru, mis on nagu reaalselt toimub mis on nagu toimunud, kuhu me oleme jõudnud. Väga lihtne on ebameeldi või silm kinni pigistada, et mida ei ole näinud, seda järelikult pole juhtunud. Aga palju suuremad nagu julgust naab see, kui sa astud vahele ja räägid sellest, mis toimub, siis kui sa astud vahele, sellega võib väga palju muuta, sest ärge vaike, võiski kõlada oma häälel. Paljud inimesed on õigustanud oma äärl, likke seisukohti sellega, et... Nad seisavad eestluse säilimise eest. Aga olgi ma ausalt, eestluse säilimine on puhtalt meie kui eestlaste endi kätes. See on otsaselt seotud sellega, kui palju lapsi peredes on. Mis moodime, mis väärtuse me neile kaas anname, mis väärtustega me neid kasvatame, kuidas me oma kultuuri edasi kanname. See on otsaselt seotud sellega ja see on kõik meie endi teha. Ajola vältel on esimese rannanud, aasta sadu erinevaid rahvusi. Poolakaid, sakslasi, venelasi, taanlasi, rooslasi, nii edasi. Aga kõige selle keskele eestlus on ikka säilinud ju. Eestlus on ikka alles. Nagu ma ütlesin, eestluse säilimine on meie endi kätes. See on ainult meie endi teha. Kõige küsis mu käest, et Karl, miks sa nagu ei muretsa sellepärast, et mis mujal maailmast toimub, et seal on salljus ja palju suurem probleem. Asi on selles, et me räägime praegu meie kodust, meie Eestist, meie väiksest Eestist. Kuidas me saame muretsada sellepärast, mis mujal toimub, kui meie enda riigis ei ole asjad korras? 
vaadak, mis maailmast toimub praegu. Nii palju vihkamist, viha, mitte sallimist. Kusas me saame lihtsalt enda väikses riigis veel külvata üks asja? See ei ole, me ei saa lubada seda. Ja teda lahe on tegelikult see, et see olukord ei pea selline olema. See olukord läheb paremaks ja see saab paremaks minna. Selle pärast, et ainult mingisugune grupp, Eesti inimesi, on ebainimlikud, käituvad ebainimlikult. Teised inimesed on sellest väljas, et Eestis oleks hea elada kõigil, kes siin elada soovivad ja tahavad. Ja tänu teile, tänu meile saab, kes olukord paremaks minna. See ei ole lihtne, sest teistlane on üks jäärapäine rahvas. See sama jäärapäisus on sajandeid, mida elus hoidnud, aga jäärapäisust on vaja rakendada seal, kus on õige koht ja kus sellest õige asi, õige koht ja õige asi, õige asja nimel vaja jäärapäisust rakendada. Aga kui meie suudame näidata, mis sugune peab olema 21. sajandi Eesti, mis tunne peab siin olema elada, Ja mis sugustana meie tahame, et muu maailm Eestit näeks. Ja kui me suudame lihtsalt vastus Eeste võimuga inimestele, kes tuima naaga külvavad vihkamist ja viha ja kindla meeselt mitte tolereerida tagakiusamist, füüsilit ja vaimsest terrorit, siis Eesti muutub. Peab muutuma. Sest nagu ütles Jakob Hurt, kui me ei saa suureks rahva arvult, saagem suureks vaimult. Ma lõpetuseks tahaks teile lugeda ühe sitaari, mis pärineb arva pärilt. See kõlab nii. Aitaks see, kui oskaksime mõelda ja tunda, et sinu laps on ka minu laps. See tähendab. Sa oled minu vend või õde, aga siis peaksime olema kõik sugulased. Võibolla olemegi ainult, et neid juuri tuleb kaugelt otsida. Kui me selle tunnetu siin ühkord jõuame, Oleme kõik üks, sest maailma on üks organism. Kui üks inimene kannatab, kannatab terve maailm. Aadam on meie kõigi isa, mida kaugemalt vaatame, seda selgemini näeme, kuidas oleme kõik ühes paadis. Arva pärit, maailma kuulsa ei meestlane, endine põgenik. Kõik, mida on midagi jääda. Aitäh, te kuulesid. Aitäh.